আসসালামু আলাইকুম সুধি দর্শক মণ্ডলী আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে সাহিত্য আড্ডায় আজকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি সফিক রহমানকে সফিক রহমান বাংলাদেশ থেকে এসেছেন এই যুক্তরাজ্যে তারি প্রকাশনা সংস্থা অনার্জর আয়োজনে বইমেলা করবার জন্য সফিক রহমান একজন লেখক সাহিত্যিক এবং পাবলিশার বা যাকে বলে প্রকাশক চলুন আমরা আড্ডা দেই সফিক রহমানের সাথে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে কেমন আছেন আপনি জি আছি ভালো আছি আমরা আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু শুনব বাংলাদেশ থেকে এসেছেন আমরা জানতে চাইব অনেক কিছু বাংলাদেশের আপনার প্রকাশনা সংস্থা আপনার লেখা লেখি সব নিয়ে জানব তার আগে যেহেতু আমাদের এটি সাহিত্যের আড্ডা আপনার কবিতা দিয়ে আমরা শুরু করতে চাই যদি আমাদেরকে আমার দর্শকদেরকে কবিতা শোনান আমি ছোট ছোট কবিতা লিখি সেখান থেকে আমি কয়েকটি পড়ে শোনাচ্ছি জি অবশ্যই হৃদয়টা আমার হয়েছে চুরি মহাকালের গর্ভে আমি তারই খুঁজি অথচ দেখো তোমার রান্নাঘর থেকে কলিজা ভুনার ঘ্রাণ ছড়াচ্ছে বাহ আকাশ যত দূরে হোক সে আমার নয়তো পর তুই আমার কাছেই থাকিস থাকিস তো সত্যি করে বল এবার আসলে তোর কোথায় ঘর আচ্ছা আমি আরেকটা কবিতা শোনাচ্ছি জি তুই জানিস কষ্টটা আমার কোথায় তুই জানিস দুঃখটা কেন তুই জানিস কেন আমি অঙ্গার প্রতিপলে মরি দহনের পিপাসায় আর জানিস বলি উস্কে দিস সেই হাবিয়া দোজক যেন মাথার দেড় হাত উপরে সূর্য রঙা আগুনের লাল আলো সেই আলোয় তুই পথ দেখিস বেশ ভালো বাবা চমৎকার সুধী দর্শক মণ্ডলী একটু জানিয়ে রাখি শফিক রহমান শরীয়তপুরের সন্তান শরীয়তপুর থেকে তার তার ছোট বাল্যকাল শুরু আমরা জানতে চাইব যে আপনার শরীয়তপুরে যে সময়টা কেটেছে এই এই বিষয়ে যদি কিছু বলেন শরীয়তপুর একদমই নিবৃত পাড়াগ্রাম জি নদীর পদ্মা নদীর অববাহিকায় গড়ে ওঠা জনজীবন আমার জন্ম ওখানে হয়েছে আমি দশম শ্রেণী পর্যন্ত ওখানে পড়াশোনা করেছি এর মাঝে আমার বাবার সরকারি চাকুরির সুবাদে বিভিন্ন সময় গ্রামের বাইরে অর্থাৎ মফসল শহরে বাবার যেখানে যখন চাকরি ছিলেন সেখানে আমার যেতে হয়েছে আবার ঘুরে ফিরে আমি শরীর করে পদ্মা নদীর কথা বললেন পদ্মা নদীর ইলিশের উইশ মাছ ধরা আপনি দেখেছেন আমি পদ্মা নদীতে আমার মামাদের সাথে গিয়ে ইলিশ মাছ ধরেছি বেশিক্ষণ তার জীবন থাকে না তো সেটাকে বলা হয় যে একটা লাভ দিয়ে একটা দুটা না কিছু কিছুটা সময় তিরিশ সেকেন্ড কখনো কখনো তার চেয়ে একটু বেশি সময় স্টে করে ওখানে আপনার কোন স্মৃতি আছে বিশেষ কোন স্মৃতি হ্যাঁ বর্ষায় আমরা ইলিশ মাছ ধরতে আমি দুবার গিয়েছি এছাড়া এছাড়া আর কোনো এই যে দশম শ্রেণী পর্যন্ত আপনি ওখানে পড়াশোনা করলেন এর মধ্যে কোনো হৃদয় সংক্রান্ত বা মানে বন্ধু বান্ধব হ্যাঁ ওখানে যারা আছেন ছিলেন ওখানে ওখানকার পরিবেশটা গ্রামকেন্দ্রিক যেখানে ডেভেলপমেন্ট তখনও সেভাবে হয়ে ওঠেনি পড়াশোনা থেকে আরম্ভ করে সব জায়গা থেকেই কিছুটা পিছিয়ে ছিল আমরা চেষ্টা করেছিলাম সেটি সেখানে একটি পাঠাগার আন্দোলন করার চর জাজিরা জাগরণী সংঘ নামে একটি সংগঠন ওখানে ছিল আমাদের সিনিয়রদের সাথে আমরা কাজ করেছি সেখানে আমরা পাঠাগার করেছিলাম খেলাধুলা করেছি এই সময়টা সত্যি চমৎকার এবং সেখানে আমাদের পড়াশোনার চর্চাটা খেলাধুলার চর্চাটা আপনার সাহিত্য চর্চা কি ওখানেই শুরু হয়েছিল সাহিত্য চর্চাটা তখনও আমি বুঝে উঠতে পারিনি আমি যখন নবম শ্রেণীর ছাত্র তখন আমি আমার মামার সান্নিধ্য পেয়েছি মামার সান্নিধ্য মানুষ আগেই পায় কিন্তু আমার মামা বাংলা পড়াতেন তিনি ঢাকাতে এক সময় মঞ্চ নাটক করতেন ওনার নাম জি এম নুরুল হক উনি আমার বাংলা শিক্ষক ছিলেন ওনাকে ওনার ক্লাস করতে গিয়ে আমার ভেতরে প্রথম এই বিষয়টি আমি কম বেশি লেখালেখি শুরু করি প্রথম দিকে আমি শুরুটা করি গল্প লিখে ছোট ছোট গল্প লিখতাম আচ্ছা দশম শ্রেণী বিশেষ করে আমার যখন এসএসসি পরীক্ষা হয়ে যায় ওই যে তিন মাস সময় এই তিন মাসে আমি পর্যাপ্ত ওই সময়টাকে আমি পড়েছি 
গল্প উপন্যাস মানে নিজেকে নির্মাণ করে দেওয়ার কেউ ছিলেন না বা কেউ বলে দেননি ছিলেন না সেরকম নয় বলে দেননি কিন্তু আমি পড়েছি যখন যে বই পাওয়া গিয়েছে এবং ওই সময়ে আমি গল্প লেখা শুরু করি তারপরে আপনি ঢাকায় নির্বাসিত হলেন কিভাবে ঢাকায় নির্বাসিত হলাম বাড়ি থেকে রাগ করে আচ্ছা হঠাৎ করে মনে হলো যে বাড়ি আর থাকব না বাড়ি পালিয়ে যাব অবশ্য আমার তার আগে থেকে বাড়ি পালানোর অভ্যাস ছিল পান থেকে চুন খসলে আমার মনে হতো যে এখন বাড়ি পালানো যায় এবং সবাই আমাকে খুঁজুক এরকম একটা বিষয় আমার মধ্যে কাজ করত এটা আমি আনন্দ পেতাম মানে এটাকে ওই যে ডান পিঠে বলে নাকি যেন আমার মা বলেন যে আমি ডান পিঠে ছিলাম না আমি খুবই নিরহ মানুষ মানে তার ছেলে মেয়েদের মধ্যে আমি খুবই মায়ের কাছে কিন্তু একজন মানে যে খুনি সেও তার শ্রেষ্ঠ সন্তান আমার মনে হয় আপনার মার কাছে ওই রকমই বিষয়টা ছিল কারণ এর চাইতে আর কি হতে পারে আপনি সবাইকে কষ্ট দিচ্ছেন আপনি পালিয়ে যাচ্ছেন সবাই কান্নাকাটি করছে তারপরেও মা বলে আপনি ভালো তারপরে বাংলা ঢাকায় আসলেন ঢাকায় এসে আপনি কি কি করলেন লেখালেখি পুরো দমে চালিয়ে গেলেন আমি প্রথম আমার এক বন্ধু তার নাম শাহাদাত হোসেন শ্যামল উনি তখন জগন্নাথে পড়তেন আমার এক বছরের সিনিয়র তার সাথে আমি গিয়েছিলাম জগন্নাথে দেখার জন্য আচ্ছা তো ওখানে গিয়ে আমি অধ্যাপক ডক্টর রতন সিদ্দিকির ক্লাসে ঢুকে পড়ি ওর সাথে আচ্ছা আমি ওখানে ওনার একটা ক্লাস করার পরে আমি বেরিয়ে বলি যে আগামী বছর আমি এখানে ভর্তি হব ওর বন্ধুরা বলছিল ইন্টারভিউ দিতে হবে আরও অন্যান্য প্রক্রিয়ার কথা তো আমি বললাম যে আমি এখানে পড়বো এটি শেষ কথা আচ্ছা আমি ওখানেই শুধু পরীক্ষা দিয়েছিলাম এবং ওখানে আমার চান্স হয়েছে এবং আমি ওখানে পড়াশোনা করেছি এবং অধ্যাপক ডক্টর রতন সিদ্দিকি আমার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আমি ওনার আদর্শকে লালন করি আমি ওনার আদর্শের উত্তরাধিকার চমৎকার আপনি লেখালেখি করেছেন আপনার মানে কোন বিষয়টা আপনাকে টেনেছে বেশি কোন দিকে আপনি আমি শুরু করেছিলাম গল্প এবং উপন্যাস দিয়ে কখনো কখনো কবিতা লিখতাম বা এখনও লিখি সেটা খুবই কম কিন্তু আমি যেটা দেখেছি আপনার অনেকগুলো বই বেরিয়েছে সেগুলোতে আমরা আসব কিন্তু বইগুলোর বেশিরভাগই ছিল শিশু সাহিত্যের উপরে শিশু সাহিত্যের দিকে আপনার ঝোঁকটা আমরা বেশি আমি সে কথাই বলছি যে আমি ওই সময় শিশুদের জন্য খুব কমই লিখতাম তারপরে আমি বিয়ে করি আমার বাচ্চা হয় আমি একটা সময় দেখি যে বাংলাদেশে শিশুদের জন্য যেই বই দরকার আমি আমার বাচ্চাকে নিয়ে যখন বই কিনতে গিয়েছি আমি ছোটোবেলায় পড়েছি প্রগতির বই আমি পড়েছি চায়না থেকে প্রকাশিত বই মস্কোর বই সেগুলি ফুটপাতের পাওয়া যাচ্ছে না আমি তখন আমার ছেলের প্রয়োজনে প্রথম শিশুদের জন্য লেখাটা শুরু করি একটু বড় করে মানে তখন বেশি করে শিশু দোষ লেখা শুরু করে চমৎকার একটা জিনিস আপনি উল্লেখ করলেন আমরা যদি একটু স্মরণ করি যে পলটরে ফুটপাতে একসময় অনেক বই পাওয়া যেত নীলখ্যাত পল্টন নীলখ্যাত পল্টন এবং শাহবাগে এই যে ফুটপাতের উপরে যে বই পাওয়া যেত সেই বইগুলো অমূল্য ছিল মানে যেই বই আমরা লাইব্রেরিতে বা স্টলে পেতাম না সেগুলো ওখান থেকে আমরা সংগ্রহ করতাম দেশ পত্রিকা এরকম কিছু কিছু জিনিস দুর্লভ জিনিস আমরা ওখান থেকে সংগ্রহ করতাম আপনিও সেটা করতেন তো আমি একটা জিনিস জানতে চাই যে এই যে শিশু সাহিত্য আপনার রচনা শুরু করলেন আপনি বললেন যে আপনার ছেলের জন্য শিশু সাহিত্য খুঁজে পাচ্ছিলেন না কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে অনেক শিশু সাহিত্য সাহিত্যিক ছিলেন যাদের বই হয়তো বা সহজ প্রাপ্য ছিল না সব জায়গায় পাওয়া যেত না কিন্তু তাদের এই যে আপনি একজন প্রকাশক হিসেবে আপনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যারা আমাদের বাংলাদেশের শিশু সাহিত্যিক আছে তাদের বই প্রকাশের ব্যাপারে আপনার কি কোনো পরিকল্পনা আছে আমি আপনার পূর্বের কথা থেকে আবার আসি জি আমাদের দেশে শিশু সাহিত্যের উপরে বই পাওয়া যেত না বিষয়টা এরকম নয় কিন্তু আমি দেখলাম তিন বছর চার বছরের বাচ্চার জন্য যে পিক্টোরিয়াল বুক অর্থাৎ বড় বড় ছবি দিয়ে বড় বড় বর্ণে লেখার যে বিষয়টা এই বইয়ের অভাব আমি অনুভব করি এটা অনেকটা আমার মনে হয় যে আমাদের শিক মানে কি বলবো এডুকেশনাল বিষয়টা চলে এসছে এর মধ্যে না সৃজনশীল মানে কোনো শিক্ষণীয় আলাদা করে কোনো বিষয় হবে এরকম না সব বই শিক্ষণীয় 
কিন্তু আমি ওই কথাটা বলতে চাচ্ছি যেটা সেটা হলো একটা বাচ্চা আকৃষ্ট হবে বইয়ের প্রতি বইয়ের সাথে তার রিলেশন তৈরি হবে মানে ইলাস্ট্রেটেড কিছু থাকবে ইলাস্ট্রেটেড বই জি ওইটার জন্যই আমি প্রথম লেখা শুরু করি এবং ওই ধারাবাহিকতাই আমি পাবলিকেশন শুরু করি আচ্ছা যে আমি এই বইগুলি প্রকাশ করব এই বইগুলি প্রকাশ করব এবং আমাদের যে বাচ্চারা আছে হোক তা স্বল্প পরিসরে আমি যতটা আমার ক্যাপাসিটির মধ্যে আছে শুরুটা করি তাহলে আপনার এই যে পিকটোরিয়াল বইগুলো আপনি বের করছেন এগুলো কি কোনো বাংলাদেশের কিন্ডারগার্ডেন স্কুলে বা কোনো পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে দুই একটা আছে এরকম কিছু এটা যেটা হয়েছে সেটা হলো যে বাংলাদেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা পর্যাপ্ত কাজ করে যেমন আপনি বলতে পারেন সেভ দ্য চিলড্রেন প্ল্যান বাংলাদেশ রুম টু রিড ব্রাক এরকম অনেক প্রতিষ্ঠান কাজ করে আমি খেয়াল করেছি যেটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রতিষ্ঠানের বই আমার নিজের লেখা বই এগুলো বিভিন্ন এনজিও বিভিন্ন সরকারি স্কুল এবং তাদের নিজস্ব যে স্কুল আছে এই স্কুলগুলিতে পড়ায় যেমন আমি একটা বইয়ের কথা এখানে উল্লেখ করব আমার নিজের লেখা হলদে হাঁসের ছানা এটা বাচ্চাদের নর্মালি গল্প বলে যাওয়ার একটা গল্প যে মায়ের কথা না শুনলে কখনো কখনো বিপদে পড়তে হয় এরকম একটা গল্প তো সেই বইটি আমি এখন পর্যন্ত আমার সপ্তম প্রোডাকশন শেষ হয়েছে অষ্টম প্রোডাকশন চলছে এবং সেটা আমি যেটা কোয়ান্টিটির জায়গা থেকে বলছি সেটা হলো চব্বিশ হাজার সোল্ড আউট এরকম আমাদের অনেক বই আছে যে বইগুলি বাচ্চাদের জন্য উন্নয়ন সংস্থাগুলি পর্যাপ্ত কেনে তাছাড়া বর্তমান যে অভিভাবকগণ আছেন তারা তাদের বাচ্চাদের পড়াশোনার বিষয়ে সৃজনশীলতার বিকাশের বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন তারা মেলা থেকে বা বুকশপ থেকে এই বইগুলি কেনে যেমন শাহবাগ থেকে একটা বইয়ের দোকান আছে নাম হচ্ছে পাঠশালা ওখানে বাচ্চাদের অলমোস্ট সব বই পাওয়া যায় সেখান থেকে পর্যাপ্ত বই বিক্রি হয় একটা জিনিস আমরা দেখি বর্তমানে যে যে এই ধরনের শিশুতোষ বইগুলো যেগুলো শিক্ষণীয় এরকম যেমন বর্ণ পরিচয় বা ছোট ছোট রাইমস এগুলো কিন্তু আমাদের এখানে বিশেষ করে ইংরেজিতে যেগুলো বের হয় সেগুলোর সাথে সাউন্ড থাকে সাউন্ড দিয়ে মানে ওখানে টাচ করলে যে সেই শব্দটা বা সেই বর্ণটা উচ্চারিত হয় তো এরকম পরিকল্পনা কি আপনার আছে যেগুলো থেকে মানে এই ধরনের ইলেকট্রনিক কিছু করার হ্যাঁ এই পরিকল্পনা আমাদের আছে শুধু এইটা না আমরা ই বুকের দিকে যাচ্ছি যাচ্ছি আমরা কাজ শুরু করেছি আমার প্রকাশনায় এই যে এখানে আপনার বইটা দেখাচ্ছি এই যে এরকম বই একশোর উপরে তো আমরা সকল বইগুলি একটা প্রজেক্ট বেসেস ই বুক করার জন্য দিয়ে দিয়েছি সেটা আমরা মনে করছি যে সেটা তো একটু খরচ সাপেক্ষ কারণ এখানে কিছু ইলেকট্রনিক কিছু বিষয় আছে সেখানে শব্দ সংযোজন করা সেখানে কিছু ডিভাইস মানে এখানে অ্যাড করা তো এই বিষয়টা আপনি কীভাবে দেখেন হ্যাঁ আপনি সঠিক বলেছেন যে এটা ব্যয় সাপেক্ষ জি আমরা প্রথম যে কাজটা করছি সেটা হলো একশো দশটা বই আমার এগুলি প্রথম ই বুক করে ফেলছি এর মধ্য থেকে আমরা সিলেকটিভ কিছু বই যেগুলি ওই যে আপনি ডিভাইসের কথা বললেন অর্থাৎ সাউন্ড আসবে একই সাথে তো সেই দিকে আমরা যাব ওইটা এখন পর্যন্ত আমাদের পূর্ণাঙ্গ রূপে মানে আমরা ওই কাজটা এই কাজটার পরে শুরু করব আমরা জুলাইয়ের মধ্যে এই কাজটা শেষ করব তো আসি আসলে আপনি অনেক বই রচনা করেছেন বিশেষ করে শিশুদের জন্য শিশুতোষ বইগুলোর মধ্যে আপনার রয়েছে আনন্দের স্কুল জি আনন্দের স্কুল বইটি কি রকম আমি একটু সংক্ষেপে যদি জেনে নিই আমাদের নাগরিক জীবনে শিশুদের বিনোদনের যে জায়গাটা সেই জায়গাটা সীমিত হয়ে এসছে ক্রম ক্রমণ্যই সীমিত হয়ে এসছে যেমন আমার ঢাকা শহরের স্কুলে খেলার মাঠ নেই এখানে আনন্দ নামের এক শিশু যে মনে করে যে তার বাবাকে বলে বাবা আমি একটা দৌড় দিতে পারলাম না আচ্ছা কারণ তার জন্য দৌড় দেওয়ার জায়গা নেই জায়গা নেই সে মাঠে খেলতে পারছে না তার স্কুলে খেলার মাঠ নেই এসি করা ক্লাসরুম সে শুধু একটা জায়গাতে আনন্দ পায় এই আনন্দ আনন্দ পায় সেটা হলো যখন জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় এবং পতাকাটা আস্তে আস্তে আকাশে উঠে যায় এই সময়টুকু তার স্কুলে তার খুব আনন্দ তাহলে এই বইটা কি গল্পের নাকি ছড়ার নাকি এটা গল্পের এটা গল্পের গল্পের তো এই পর্যায়ে সে একদিন স্বপ্নে দেখে সে তার দাদাবাড়ি চলে গেছে তার বাবা তাকে তার বাবার স্কুলের যে গল্প বলেছিল সে তার সাথে সে রিলেট করে এবং সে স্বপ্নের মধ্যে নদীতে গিয়ে সাঁতার কাটে মাছেদের সাথে কথা বলে এবং সেই সময় সে 
নিজের একটা স্কুল মনে করে যে আমার স্কুলটা এরকম হওয়া দরকার ছিল সেই রকম একটা বই বা চমৎকার এই যে আপনি সমাজের একটি খারাপ দিককে আপনার গল্পের মধ্যে তুলে ধরেছেন এইভাবে করে একটা জিনিস কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এই বিষয়গুলো নিয়ে আসা দরকার আমাদের স্কুলে কেন আমাদের জন্য খেলার মাঠ নেই খেলার মাঠ তো জরুরি পড়াশোনা একটু কম করলেও চলে কিন্তু খেলার মাঠ প্রয়োজন আমি মনে করি যখন একটা শিশু বেড়ে ওঠে প্রকৃতির সাথে তখন বড় হয়ে সে নিজেই অনেক নিজেকে শিক্ষিত করতে পারে আপনি মানে এইটাই এই যে বিষয়টা এই যে মেসেজটা এটা স্ট্রং একটা মেসেজ এই মেসেজটুকু আমি মনে করি আপনার মতো আরও যারা লেখালেখি করেন তাদেরও দেওয়া উচিত দর্শক শ্রোতা দেখলেন আমার যে লেখক শফিক রহমান সে দক্ষতার সাথে এই সমাজ পরিবর্তনের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন তার গল্প বলার মাধ্যমে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আনন্দের দৈত্য বইটির এটা কি কি ধরনের বই এটা কবিতা আর গল্প এটা গল্প গল্প আনন্দ কি করে আনন্দকে তার টিচার বলে যে তুমি একটা তোমার এটা আর্ট ক্লাস অর্থাৎ চিত্রাঙ্কনের যে ক্লাস চিত্রাঙ্কনের যার যার মতো করে আঁকো ও একটা দৈত্য আঁকে বা তো টিচার জিজ্ঞেস করে তুমি তোমার এই দত্তর চোখটা ওর একটা চোখ বলে যে তোমার দত্তের একটা চোখ কেন ও বলে যে একটা চোখ হলে অনেক দূরে দেখা যায় দুইটা চোখ হলে কাছে দেখা যায় দেখেন স্যার ট্রেনের একটা চোখ বড় জাহাজের একটা চোখ আচ্ছা তো জিজ্ঞেস করে তুমি চোখটা নীল সবুজ কেন বলে যে গাছেদের সাথে মিশে গেছে কারণ দত্তদের সবাই মারে এই জন্য তারা বনে চলে গিয়েছে এই জন্য সে মিশে যাওয়ার জন্য এরকম আর কিছু যুক্তি থাকে চমৎকার একটা জিনিস সবিক ভাই আমি জানতে চাই শিশু সাহিত্য এত সহজ না বড়দেরকে আপনি আমরা বড় হয়েছি বড়দের সমসাময়িকভাবে আমরা বড়দের চিন্তা ধ্যান ধারণাকে ধারণ করতে পারি এবং আমরা কিন্তু ওইভাবে লিখতে পারি কিন্তু আপনার এই বয়সে এসে আমার এই বয়সে এসে শিশুদের জন্য বই লিখতে হলে তো শিশুদের যে মন মানসিকতা ওই পর্যায়ে নেমে যেতে হয় এই জিনিসটা আপনি কিভাবে করেন আমার বাসায় একটা টম একটা জেরি আছে আমার দুই ছেলে আচ্ছা বড়জনের নাম অনন্ত ছোটটা অনিন্দ এদেরকে আমি দেখি যে এরা কিভাবে চিন্তা করে আমি সেখান থেকে কিংবা বাইরে যে বাচ্চারা আছে তাদেরকে আমি দেখি সেখান থেকে আমি খেয়াল করি একটা বাচ্চা কিভাবে চিন্তা করে ওই যে আপনাকে আমি যেটা বললাম যে সে ওইভাবে আঁকে একটা পর্যায়ে টিচারকে সে বলে যে এই দত্তর বাচ্চাটা তার বাবার কাছে যেতে পারে না কারণ বাবাকে আটকে রেখেছে এরকম একটা কথা বলে সে ফিল করে বাবার কাছে যেতে পারে না জি বাবুনির জন্য তো ওখানে ওই আনন্দের দত্তটা ওরকম আনন্দ এঁকেছে এখন আমি যেটা খেয়াল করি সেটা হলো যে একটা বাচ্চা কিভাবে চিন্তা করছে এইটি অনেক বড় বিষয় যে বাচ্চা কিভাবে চিন্তা করছে সেইটা আপনি কি আপনি ধারণ করছেন এইটার জন্য আপনাকে আমি মানে কি বলবো আমার কিছু বলার নেই যে আপনি আর এই জায়গা থেকে আপনি বাচ্চা কি বাচ্চা চিন্তা চেতনাকে আপনি ধারণ করছেন আপনি কল্পনা করছেন আপনি ওখানে ও ওকে ওর মতো করে আপনি ভাবছেন এটা অনেক বড় একটা মানে কি বলবো কোয়ালিটি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমি আসি এখন আনন্দের ভূত বিষয়টা কি এটা কি বই আনন্দের ভূত সুধি দর্শক মন্ডলী আমি বলছি আনন্দের স্কুল আনন্দের দৈত্য আনন্দের ভূত এগুলো কিন্তু বইয়ের নাম এই বইগুলো শফিক রহমান রচনা করেছেন আমি এই বইগুলো সম্বন্ধে জানবার চেষ্টা করছি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবার চেষ্টা করছি চলুন আমরা আরও জেনে নেই আনন্দের ভূত আনন্দের ভূত আনন্দর চাচা একটা ভূতের বাচ্চা নিয়ে আসে এটা আনন্দকে বলে যে আমি একটা ভূতের বাচ্চা এনে আমার রুমে আটকে রেখেছি যখন সন্ধ্যা হয় তখন বাচ্চাটার মনে হয় এই ছানাটার জন্য ওর বাবার কষ্ট হবে ওর মার কষ্ট হবে আমি যদি রাস্তায় হারিয়ে যাই তাহলে ওর বাবা আমার কষ্ট হবে ও ওর চাচাকে রিকোয়েস্ট করে যে বাবা তুমি চাচা তুমি ভূতের ছানাকে ছেড়ে দাও তখন সে বলে যে কিভাবে ছাড়বো আমি তো জানি না কোথায় অ্যাড্রেস তো বাসায় যদি কেউ ফোন করে তাহলে দেখো কোনো তুমি কিছু পাও কিনা কতক্ষণ পরে ওর চাচা ওকে ফোন করে ফোন করে বলে যে আমি ভূতের বাবা বলছি তোমার চাচা আমার ছেলেটাকে ধরে এনে রেখে দিয়েছে আচ্ছা তো ছেড়ে দিতে বলো তো ওর চাচা আননোন নাম্বার থেকে ফোন করে এরপর ওর চাচাকে ফোন করে বলে যে ওদের খুব কষ্ট হচ্ছে সানাটার জন্য চাচা তুমি চিন্তা করো তো আমাকে যদি কেউ নিয়ে আটকে রাখে ছেলে ধরার নিয়ে যায় তাহলে তোমার কষ্ট হবে না তুমি তাড়াতাড়ি বাসায় এসে ছানাটাকে ছেড়ে দাও এরকম একটা গল্প আচ্ছা আচ্ছা তারপরে তারপরে আসবো লাল মুরগির গম চাষ 
লাল মুরগির গম চাষ এটা এই বইটি কিসের বই এটা একটা চিরায়ত গল্প সেটাকে আমি চিরায়ত গল্প বলতে এটা বিদেশি গল্প সেই গল্পটাকে আমি নিয়ে এসেছি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সেটা হলো কাজ না করলে সাফল্য আসে না অর্থাৎ সাফল্যের কোনো মানে শর্টকাট মেথড নেই অর্থাৎ পরিশ্রমী হতেই পরিশ্রমী হতে হবে মানে যে কোনো ভাবে এটা ছাড়া কোনো উপায় নেই সেটা একজন শিক্ষার্থী হোক সেখানে লাল মুরগি তার সানাদিন নিয়ে গম চাষ করে আচ্ছা এরকম তারপরে আসে আপনার আরেকটি বই চাঁদের ডিম চাঁদের ডিম এটি আমার বড় ছেলে অনন্ত সে আমাকে এরকম একটি গল্প তার যখন বয়স চার তখন সে আমাকে বলার চেষ্টা করেছিল সে মনে করছে যেটা সেটা হচ্ছে এরকম যে সেদিন ঈদের দিন ছিল গল্পটাও আমাকে বলছে যে এই যে চারটা তুমি দেখছো এটা কেবলমাত্র একটা ডিম থেকে ফুটে বেরোলো আর ওর ব্যাখ্যাটা হচ্ছে যে এই ডিমটা হলো তারা অর্থাৎ তারাটা ফুটবে একটা চাঁদ বের হবে এই চারটা আস্তে আস্তে বড় হবে সারা আকাশ জুড়ে ডিম পেড়ে রাখবে আবার একটা ডিম ফুটবে একটা চাঁদ বের হবে এটা হচ্ছে ওর চমৎকার এরপরে আসে আপনার একটি বিখ্যাত বই এটা বেশ সমাদৃত হয়েছে অনেকের কাছে আমরা দেখি এই বইটা সম্বন্ধে কথা বলতে বইটির নাম হচ্ছে হলদে হাঁসের ছানা এই বইটি কিসের উপরে লিখেছে হলদে হাঁসের ছানা একদমই একটা স্বাভাবিক গল্প মানে এর মধ্যে খুব বেশি বাক নেই কিন্তু হলদে হাঁসের ছানা হাঁস পরিবার তার মা এর মধ্যে একটা বাচ্চা তার নাম পিকপিক সে মাঝে মধ্যে ডান পিটে আপনি প্রথম যে শব্দটা বলছিলেন তো তার মনে হয় যে সকাল হয়ে গেছে আমি কেন আর বাসার মধ্যে থাকবো আমি দিঘিতে গিয়ে সাঁতার কাটবো সে একদিন সাঁতার কাটতে যায় চিল তাকে ছো মেরে নিয়ে যায় সেখান থেকে সে অনেক কষ্টে রক্ষা পায় এবং একটা গরু এসে তাকে দিয়ে যায় তার বাসায় তো এই যে মায়ের কথা না শুনলে কি প্রবলেম হতে পারে এরকম একটা এটা কি আপনার নিজস্ব ব্যক্তিগত জীবনের কথা আপনি ওই হাঁসকে দিয়ে বলাচ্ছেন আমি অত কিছু ভেবে করিনি আমার কাছে বার জীবনের সাথে মিলে যাচ্ছে হয়তো মিলে অনেকটাই মিলে যাচ্ছে আমরা আরেকটা যদি আপনার কাছ থেকে জেনে নেই এই ভূতের ছানা মূর্ধন্য ভূতের ছানা মূর্ধন্য ন এটা হচ্ছে একটু ভিন্ন ধরনের গল্প সেটা হচ্ছে আমরা দন্তন্য মূর্ধন্য নিয়ে প্রবলেমে পড়ি হ্যাঁ এখানে আমি এই গল্পের মধ্যে মূর্ধন্যের ব্যবহারটা বলার চেষ্টা করেছি অর্থাৎ ভূতের বাচ্চা তার ফ্রেন্ড এই দুজনের কথোপকথন এবং তাদের যুক্তি তর্কর মধ্য দিয়ে মূর্ধন্যয়ের যে ব্যবহার বিধি আছে এবং কিছু শব্দ আছে যেগুলিতে অকারণে মূর্ধন্য হয় আপনি কি ছোটবেলায় কি বলে কি বলে এটা কি বলে সত্য সমাস না কি বলে সমাস সমাসের যে একটা হ্যাঁ তো ওই সমাস বোধ খুব ভালো পড়তেন আমি আমি বাংলার ছাত্র বাংলায় আমি পড়াশোনা করেছি আর এটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে যে আসলে বাচ্চাদের ব্যাকরণটা একবারে কাঠখোট্টাভাবে না যাক একটা বাচ্চা ব্যাকরণের সাথে পরিচিত হোক খুব সহজভাবে যে ভূতের গল্পের মধ্যেও ব্যাকরণ হতে পারে কিংবা দত্তের গল্পের মধ্যে ব্যাকরণ হতে পারে এরকম ভাবে আমি আনার চেষ্টা করেছি এই এই ধরনের বই আমি আরও কিছু কাজ করছি শফিক ভাই আমি আজকে শেষ করতে পারছি না আমরা আগামী পর্বে আরও কথা বলবো আজকে আপনাকে থামিয়ে দিচ্ছি আমি এ পর্বে আমরা পরবর্তী পর্বে আবার আসবো আপনার কাছে সুধি দর্শক মণ্ডলী আমরা আজকে শেষ করতে পারলাম না শফিক রহমান এসছেন আমাদের এখানে এই বিলেতে সুদূর বাংলাদেশ থেকে বইমেলা করবার জন্য এখান থেকে নয় জন লেখককে নিয়ে এই বই মেলায় তার পাবলিকেশনস থেকে বই বেরিয়েছে তার মেলা হয়ে গেল কিছুদিন আগে আমরা সে কথা বলবো আগামী পর্বে ততদিন আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ